ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಈ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ what is fair rental value uh idu bitto what is deduction under section 24 nodi ee naalaku questions alli ee naalaku questions alli yavudadru one question no two marks ge pakka baro anta chances ide what is annual value ante annual value is nothing but reasonable rent collected by the owner minus municipal taxes paid is called as annual value andre reasonable age a manege ond manege est rent anna collect maadkolbodu aa duddalli municipal taxes enadru payment maadidre ಅದನ್ನ ಬರೋ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಯಬಲ್ ದ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ unrealized rent will be deducted from the annual rent what is that annual rent of the house property so this is how we treat the unrealized rent and what is unrealized rent what is fair rental value see fair rental value refers to the rental value of similar type of house property in the same locality is called as fair rental value andre ಒಂದು ಅದೇ ತರದ ಮನೆ ಅದೇ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ for the purpose of construction purchase repair renewal and reconstruction of house property artha aagtidya ishtu baradre nimage 2 marks sigutte ina 5 marks ge nan hatra 2022 nalli one question ide question number 5 okay na adu group alli aagidare anusutte note kodi begne ootini from the following information compute net annual value of the house property for the assessment year 22 23 ile 21 22 ide now 22 23 maadkoodu municipal value fair rental value standard rent annual rent if property is let out throughout the previous year unrealized rent for the previous year vacancy period is 1 month municipal taxes paid by the owner in the previous year municipal taxes paid by the tenant in the previous year is to information kodidane now calculate madbekagirudu net annual value madbeku see iga first to computation of net annual value net annual value bardu ili ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್
ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಗೂ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೋಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಓನರ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಓನರ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಏಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಲ ನಿನ್ನೆ ಇದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್